Guten Abend und willkommen um 10 vor 10. Die Augen über unseren Köpfen. Drohnen werden von der Polizei genauso eingesetzt wie von Unternehmen wie den SBB. Wie weit darf diese Überwachung aus der Luft gehen? Diese Frage steht bei uns im Fokus heute. Wenn beim Spaziergang plötzlich ein Surren zu hören ist, dann ist die nächste Drohne meist nicht weit. Harmlos, wenn sie einem Hobbyflieger gehört. Was aber, wenn Behörden und Unternehmen damit die Umgebung überwachen? Das kommt immer häufiger vor. Sandra Büchi und Michael Kiburz wollten wissen, ob uns bald ein Himmel voller Kameras droht. Auf dem Dach des Bern Expo Areals. Die Überwachungsdrohne hebt ab und gibt einen Überblick über das Gelände. Sie kann sich wie in einem unsichtbaren Käfig bewegen und das Gelände so nicht verlassen. In der Einsatzzentrale hat man nun den Überblick. Alles, was die Kamera über das Gelände hinaus aufnimmt, ist unscharf gekennzeichnet. Seit einem Jahr ist sie im Einsatz. Im Zentrum steht für den Chef von Bern Expo die Überwachung das des Areals. Eigentlich äh, um einen Schutz, wenn wir nicht explizit nicht Veranstaltungen haben. Und dann sind wir äh, Schritt für Schritt für die Themen, die könnten sie Beschädigung, Einbruch, äh, Brand. Also Wärme, sind wir Schritt für Schritt am Schauen, äh, wie funktioniert das? Ist das zuverlässig? Äh, und können wir äh, mittel- und langfristig wirklich eigentlich umstellen? Und so den Nachtsecurity ersetzen. Auch die Swisscom kann nicht munter drauf losfliegen. Für jede einzelne Drohne muss beim Batzel ein Dossier zum Datenschutz eingereicht werden. Es ist sichergestellt, dass wenn zufälligerweise Personen auf diesem Bildmaterial sind, dass das technisch ausgeschlossen ist, dass die identifiziert werden können. 